Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y esto es Galactic Care, un título que nos han dejado para que le echemos un vistazo, bueno, una demo que vamos a echarle un vistacito, podéis disfrutarlo vosotros también en Steam, os dejaré el link en la descripción por si queréis echarle un vistazo, y bueno, pues es un título que nos va a poner en la piel del de gestor de un hospital espacial. Vamos a tener que curar a todo tipo de pacientes, a todo tipo de criaturas por dinero, bueno, porque moralmente también lo que debemos hacer, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a ello, vamos a ver cómo gestionamos este hospital y vamos a ver si somos capaces de eh, conseguirlo. Decir lo que es la demo todavía no está en español, pero que el juego lo estará. Vamos a tener que dirigir varios hospitales durante la galaxia. Vale, vamos a empezar con el primero. Bienvenido a Galactic Cars. Bueno, esto para los amantes de Den Hospital va a ser un refresco de memoria. Creo yo. Venga, vamos allá. No vamos a esperar a que nos cuente la historia. Vamos para adentro y vamos a ver qué podemos hacer con este hospital. Creo que este hospital solo necesitamos dos estrellas y media. Necesitamos un nivel, un rango muy grande para hacerlo crecer y mejorar. Así que vamos a ello. Vamos a ver qué podemos hacer. Y vamos a, por decirlo de alguna manera, intentar gestionar eh, lo mejor posible un hospital lleno de alienígenas. ¿Creéis que es posible? Bueno, vamos a verlo. Vamos allá. Cargando menú, vamos a ello. A ver, ¿sabéis qué dicen? Bueno, según encuentran, la, el 90% de las barras de carga no son reales. Eso lo dijeron el otro día los developers Diciendo que las barras de carga de los juegos no son realmente No representan el tiempo real Sino que van saltando como ellos Estiman para, bueno, para no hacerlo muy pesado Hablas conmigo luego, dice Vale, contesta la llamada Mochimochi directo, dice Hacemos pausa, ¿vale? Está bonito el mapa en el espacio, ¿eh? Y aquí tenemos nuestro objetivo, ¿vale? Vale, básicamente dice que nos va a enseñar a recalibrar, que sería como controlar la cámara, ¿vale? And it may be simpler for you to resign. Look at us vale. go, spinning around Todo funciona, like amigo. Gyra. I feel vaguely ill. Now there was something else I was supposed to be doing. Oh yes, yes, the hospital, patients, and preventing sí, death, and so on. Very well then. To do healthcare, we will require both a reception desk and a diagnosis room. Let's vale, vamos a necesitar una recepción, una sala de recepción, lógicamente. Bueno, un escritorio de recepción. Por dicho, como entran por ahí, ¿no? Vamos a recepcionar aquí. Todo parece robotizado. Vamos a ponerlo un poquito más bonito a partir de aquí. Vale. Una habitación de diagnóstico dice necesitamos, vale. Vale, tiene que tener un tamaño mínimo de 3 por 3, vale, vale. Vale, vamos a ver qué podemos hacer. Vale, hay que crear una sala de diagnosis. Al menos 3 por 3 médico. Wonderful. Uh, however, an empty room will not by itself facilitate the healthcare. We must first place a door and then the room's required objects. In the case of diagnosis, we need a desk and a display. Your construction display will show you simple, easy methods to improve ya the room. And you're already done. Oh, remarkable. That's the ya diagnosis room. Medico, Now no? we'll need a treatment room. Carla claro. will be in touch with the juicy details. A ver, amiga. Uh, everyone has it. Unless they have an exoskeleton or nothing at all. Ah. The skin lab uses proprietary chemicals to coat our patients in a gentle foam, which strips off their vale, aroma borealis them from scratch. Y it's relatively invasion, painless. Dice. I use the skin lab instead of a shower. Una habitación de tratamiento de 3x4. Bueno, vale, una de pieles, vale, dice. Vale, 
no sé si rotarlo así creo que es mejor Parece que no necesita nada más, vale. Nosotros tenemos las primeras habitaciones. Pero algo se ha perdido. Dice. Algo falta, dice. Claro, los doctores. Contrata a doctores. You can see their name, species, and traits that are you. We currently have old and human candidates, and are restricted to them for reasons which I can assure you are culturally sensitive. Sí, I'm no sé certain you'll come peor, to find eh? unique traits of the galaxy's different sapiens, particularly helpful for your work. Choose a candidate when you're ready. Vale, you can place that newly hired doctor wherever you like, even directly in a room, which will assign Animatico. it as their primary task. Ah, vale, espérate. Contratamos a este, por ejemplo, para aquí. Y el que hemos dicho, este, para aquí. Y esto lo tenemos un robot, ¿no? No hace falta contratar a nadie, ¿vale? Mirad los doctores, ¿eh? He cogido dos humanos, pero puede ser cualquier... Raza alienígena también. And doctors, director, which will surely excel at treating patients. You should be commended for your ambition. Speaking of which, your legally mandated commendation, known in human society as payment, is yours to claim. Vale. Manda la recompensa. Genial. We are ready to open vale, the hospital. Estamos, eh, Let's see if we can't get our patients back to their rent pods in one piece. Ready to begin? 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 And away we go. Time to treat some of these poor fellows. Patients are arriving now. Here are the first patients. Let's see what patients are coming. This is going to be interesting. And this? Analyze the patients. Humans, we love them. Eh, curiosidad cultural y que la influencia generada durante el tratamiento. No tenemos para comer, tío. Tenemos que poner máquina de vending, tío. Creo que sería lo mejor, ¿no? Unas máquinas aquí de vending. Vamos a ponerla aquí. Bueno, baño no estaría mal tampoco. Son papeleras. Voy a poner dos máquinas de vending, ¿vale? Eh, asientos. Aquí para esperar en las salas también. Y poco más de momento, ¿eh? No voy a poner mucho más ahora mismo. Bueno, algún baño. Y sería lo ideal ponerlo, ¿no? Bueno, los baños de aquí son muy modernos, muy espaciales. Pero un par de baños va suficiente. No me lo han pedido, pero... Yo lo pongo. Mira, los baños es un rollo eh, gigante de papel, tío. De imagen. Are a curious bunch. Vale, los tratamientos por especies. They revere old age, competing with each other to see who can live in any one body the longest. Once they retired from their dreams of galactic empire, they developed an old fascination. Vale, cada especie tiene unos deseos diferentes de. Let's inspect them and see if we can't mend their appendage. Behold the patient panel. I've highlighted the condition track. This shows the patient's condition and the rooms they'll need to be treated in. This fellow's condition requires them to be reboned, and for that, we'll need a boning chamber. The boning chamber, a retrofitted mining machine which chomps fresh, minty new skeletons directly into our patients. An assistant engineer fitted the schematic. Quatro por quatro. Necesito más asientos, por lo que veo, ¿eh? Este ya está vomitando, me cago en todo. La que me van a liar pollitos aquí, ya verás.
Nada más asiento para esperar. Yo no sabía que iba a venir tanto paciente nada más a abrir. Eh, necesitará gente que limpie, tío. Y decorando un poquito esto. Me queda bonito, pero lo que tengo que hacer es la sala. ¿Cómo voy de dinero? Yo no paro de gastar. Vale, 300.000 tengo. Cuatro por cuatro. El bone changer, changing este, ¿cómo se llama esto? Está bien que es pequeña la, la maquinaria. Vale, esto que hace requiere más pago. Pero genera más dinero. Ah, amiga. Tú te vas a encargar de eso. Hay baño, no vomite en el suelo, por favor. Deberíamos poner más sala o qué? Recluta más médico. Crea una sala de diagnosis. Ya la tengo hecha, ¿no? Tengo que hacer otra. muy malo dice la experiencia generada porque es medio bobo Se necesita comer más pero no pasa nada abierta la diagnosis Área no decorada, ya, 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 Physical means like hunger and energy are fulfilled by vending machines, staff lounges, toilets, and so on. By the looks vale, of contenta. things, this individual needs to unwind in a staff lounge. To prevent our staff from descending into absolute madness, we'll want to build a staff lounge. We should claro, also ensure we can buy staff and patients with places to sit, uh, something to eat, and toilets in which they may relieve themselves. Voy, voy, que me estáis diciendo muchas cosas a la vez. Un momentito, por favor. Se la están peinando. Vale, este ya está decorado. Este quiere decoración. Le ponen como ahí un cuadro o le ponemos ahí un macetero. De algún sitio. Ya está igual, le ponemos un macetero aquí en algún lado y ya toma viento. Y con eso va que chuta. Voy, voy, voy. ¿Qué quiere? This one's pretty straightforward. It's a staff lounge. Staff will go in there and lounge. Voy a ello. Una sala para los médicos, hombre. Que tienen que estar contentos ellos. The required facilities have been installed and the number of organics who've relieved themselves in the hospital has slipped under the bar for legal concern. Eh, puedo poner esto aquí. 
The required facilities have been installed and the number of organics who have relieved themselves in the hospital has slipped under the bar for legal concern. Bravo, Director. You have provided everything organics need for a state of mind. Pues me alegro, comfort. pero ¿por qué me pide todavía el laboratorio de skin que lo tengo? Vale, 20.000 de pasta. María Falta. Es hora de encontrar a tu marginally useful maintenance crew. This is a Medibot. They've been purchased at low cost and reprogrammed to clean up various forms of vomit. Se pueden reprogramar para limpiar, vale. In our hospital, should they need for such repairs arise? Vale, son los técnicos, son los que limpian y los que reparan. Apologies, director. Medi wishes to speak to you. Not to worry. I doubt it has much to say. Hello, new director. It's me, Medi. Kiel says I'm a toaster. And that I might actually be useful if I was dropped in the bathtub. Uh, uh, yes, uh, that comment is slightly off out of context, Director. But you may rest assured that Mary has no clue what's going on and will execute its janitorial functions to a consistent standard. That's right. Also, he'll keep saying I'm a fool. Being eh? programmed to imitate humanity is a disgrace. He's my best friend. Me pego unos cojillas ahí de vez en cuando. Mary, you don't have any friends because you're not real. I do because you're my friend, and so is this giant creature who's about to eat the station. Good Lord, what is that? Astrakevicho. Hello there. It's okay, dear. What? I think it's okay, heel. It's just a really big alien. First of all, it's a problem. Problem. Secondly, please refrain from use of the term alien in reference to non-human sapiens. Bueno, dice que haga la sala de estar ya la tengo hecha. Though not on any identifiable frequency, it's almost as though it's direct. Electronic and eukaryotic persons of Galactica. I am Bazanora Thorgoria. Vale. Y qué quiere? Is also fine in the interests of brevity. I developed these painful glowing spots about four thousand years ago. I wondered if you could come and have a look at me. This is exciting. I mean, just look at the size of him, and he's talking to us. That certainly hasn't happened before. My inner biologist is screaming to learn what we can about him. So I'd like to help out. We should dispatch a shuttle to take a biopsy. Open the away mission panel that I've highlighted. You'll get updates to away mission status there. No sé qué me han dado. It's also what you'll use to dispatch shuttles. A que me saque un ejemplo, ¿no? Lanzado como una nave para buscar un ejemplar. Ah, está analizándolo. Tengo que curar estos bichos también, ¿o qué? Won't be a problem. It should feel like scratching an itch. That feels nice. A bit like scratching an old itch. Told ya. Vale. The shuttle just returned with the sample we took. It'll now be vale, unloaded from the shuttle el, in a canister. La, la muestra, vale, hemos sacado una muestra. Medical devices, which behave much like patients do. We'll need to send it to diagnosis to figure out our <laughs> Mira, next steps. The canister should be with you now. If you ever need an update on them or on the task you're on, you can always open the objectives window. Director, we want that canister to make it through its diagnosis as quickly as possible. Fortunately, you can set it as a priority. Voy a poner ya ahí que no tengo. Le está mandando diagnóstico. ¿Qué hago con esto? Here we can see the status of our current away mission and any steps required to fulfill it. Hago con él. Tap the priority button here to make sure the canister is sorted as rapidly as we can. A que cambie la prioridad, pero dónde? Prioritizing a patient in this manner will place it at the front of any queue it joins. You should use this for well, anything you like, really, but emergencies in particular. Prioridad paciente, vale. Ah, como que le da una, una prioridad, ¿no? O como paciente prioritario, vale. ¿Y por qué no viene aquí? Que este está libre, tío.
No lo entiendo. The canister's diagnosis is complete. Vale. Having a look at the data, this doesn't seem so different from other skin conditions, so our usual treatment should work. Now it's time for canisters to go in the other direction. We're gonna fill them up with chemicals in the skin lab and then shove them into a shuttle. You can track the progress of all canisters in your hospital by reviewing the away mission panel. Time and quality are of the essence. Fingers crossed this actually works, or we might all be going to jail. Darle prioridad de paciente. Ese es el que hace el tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa por aquí? ¿Doctor qué? Aquí se quejan de que aquí no hay decoración. Toma algún cuadro o algo, ¿no? Aquí ya no se quejan tanto de decoración, tío. La gente se queja de que espera mucho, ¿eh? Director Keel, some mean looking mollusk just entered the hospital. Yes, Mary. Uh, those are fucking tough. They'll bite any sapiens they encounter, causing their victim to evacuate their guts directly onto the floor. Director, Mary is perfectly capable of dispatching these vomitons himself, but if you fancy it, you can use these stations coils to eject the pests from our mortal coil. <laughs> Me falta otro sillón, ¿no? No está todavía Pues todavía no me lo da como he hecho, tío Eh, contáis oye Las lectores en ella innecesarias, vale Cuatro objetos son necesarios. La puerta la tiene, está todo, ¿no? Ponerle algo de decoración, quizá. Claro, cuando venga el robot que se encargue. Parece que le falta algo del robot. Hay mucho paciente esperando eso, ¿eh? Voy a tener que mejorar. A ver, me pide también otra sala de estas. Hacemos otra. Parece que esto tiene mucha clientela. Pongamos algún adornillo, ¿no? Y ahora solo me falta un doctor. Utilizar el canister. ¿Y dónde está el canister, tío? Faltan muchas cositas por poner por aquí. Así se le quita el adorno aquí a la gente. ¿Qué le pasa? Paciente con vida crítica. Hay que adelantarlo también. Oye, necesito un de estos de skin extra. Necesito otra sala de skins. Otra skin lab. El problema es que de la manera que estoy construyendo no me va a caber mucho más. Vamos a editar esto. Pongamos esta puerta por aquí. No la puedo poner porque está la... Vale, está esto. Y la puerta por aquí, vale. Y ahora aquí vamos a poner otra habitación, ¿vale? Es 
Quiero que sea así. Va a acceder desde allí. Esta máquina va aquí. Y esta va aquí. Y aquí pues ponemos algún adornillo. Esos no son adornos, pero ahora les vamos a poner un adorno. Por ejemplo, esto no cabe en ningún lado, pero bueno, un cuadrito siempre cabe en cualquier lado. Vale, necesito un doctor nuevo. Este es medio tonto, pero es barato. Vale, le ponemos aquí a cientos. Y vamos a poner, vamos a tener que comprar una sala nueva. con lo que vendamos vale, estamos dando prioridad al bicho este Pero yo tengo que comprar una sala inactiva esto que tiene esta vale 10.000 esta vale 10.000 vale todas 10.000 no venga pues esa zona para mí Esta sala no está funcionando, tío. ¿Y si la desmonto, la desmonto y la hago nueva. Veo, veo a la pequeña criatura esa, no sé lo que es. Vale, dice que eso hay que capturarlo. Voy a hacer la sala, a ver si me la cuenta ya como sala o no. Vale, casada. Ah, pero da dinero. ¿Hay más o no? Vale, ya tenemos la sala de staff creada ¿Y por qué me la sigue marcando? No lo entiendo Haremos otra Parece ser que puede ser poca sala Uy, uh, tengo muchos bichillos de esto por aquí The teams departed on their mission Hopefully Baz doesn't explode or anything ¿Vas a ir? Espera a ver lo que pasa, ¿no? Estamos curando al bicho este. Vale, a ver qué hacemos. Our away team has returned and our boy is already looking way better. Let's check in on him. Vale, ¿qué tal? Thank you. It felt like there was something different about you. There's the proof. That was itching for a hot minute. Before I go, oh. I collect trinkets. Things traded or earned. I find these exchanges build interesting bonds between cultures. Have some of this stabilizing solution. As thanks. I'll see you again soon. Vale, It's espero que sí. Es un placer hacer amigos interesantes. Esperemos que nos veamos, amigo. Well, we just treated a giant talking space whale. Great first day on the job, director. I'm going to hold my breath until my heart rate comes down. Director, the stabilizing solution Baz gave us has remarkable properties. It'll fully replenish the health of any patients you use it on. Rather handy if there are specific people you'd rather didn't. Uh, a die. Vale. Hemos curado a ese tipo y nos han dado materiales. ¿Qué pasa aquí? No tenemos médico aquí ahora mismo. Best 
possible healthcare no, service, America. and we're constantly America. evaluated by a system known as hospital rating. Open the hospital rating panel now, and let's have a browse. A ver, ranking de nuestro hospital. Ah, está aquí. Tenemos tres estrellas hasta aquí cuatro, tío. Here we can review everything that's wrong with Ahora your hospital. Larga, decoraciones. Should it be terribly deficient? There are plenty of pro tips to explore in these various tabs. On this summary screen, we can review any common thoughts and complaints, as well as admire the potential no rewards you can earn. Hay cosas Hello solucionar. again, Galactica. I thought I'd pop back in and offer you some of my words as thanks for what you did earlier. A ver, ¿qué quieres? Ah, que me vendes cosas. For some of your credits, I'll give you one of these fine items. There's always a freebie. El gratis me lo quedo. Hago una tienda. So, got a medibot. Picked him up out in space a while ago. He was just spinning. Really. Purchase an item, and I'll transport it over to your inventory. An item we've acquired from our large new friend is a room upgrade. Place it in a room and witness its powerful effect. Mm. Lo emplazo en una habitación me dará. Ah, our doctors has leveled up. Let's take a closer look. Select them when you're ready. Ah, subido de nivel un, un doctor, vale. As trainees, and upon reaching level two, you're able to assign them an expertise. Which will allow them to work far more effectively in the chosen. Here's a fine choice. Try to assign experts to the relevant rooms. It'll help keep your patients alive and your workforce contained. Here you can see the options for this doctor's expertise, which are based on the rooms they've worked in while in your hospital. Choose one to continue. Director, something we haven't yet covered is medibot modes. Hey, that's me. Yes, it is, hey. Medi. Well done. Uh, Director, select a medibot to continue. Yeah, we can see the configuration of this medibot. Adjusting this will focus them on specific tasks. Ah, vale, you can also use this to change the appearance no? of your medibots in the event that you share that particular fascination with our previous director. Y le puedo cambiar nombre a los medibot, qué guay. And with that, we've completed our orientation protocol. Excellent work. Vale. Mi recompensa. Director, we're receiving a call from Dorian Salazar, the CEO boy, of Salazar. Boy, boy, boy. Dejarme un poco en paz, que voy a adornar un poquito mi habitación. This is Dorian Salazar, vale, CEO, el feo, with vale. which space creature am I speaking? Mr. Salazar, a very fine day to you, sir. Tengo todo trabajando, through to eh? the director's office. If you're a robot, well, that's a daring hire. Listen well, computer boy, to my terrible problems. My workers were performing an orbital trash discharge, and in a totally unforeseeable disaster, they were coated in unknown sludges. After they'd completed their assigned shifts, an intern noticed that their bodies had warped into some manner of transparent sludge. Vale. Here, then, Definitely. is my offer to your fine company. If you're able to keep some of my workers alive for their shifts tomorrow, I'll send you some space money. Of course. We'll Not send it. over a contract and then we can... No, that won't be necessary. Good luck to you and goodbye. Well, that's... that's delightful. Uh, director, it sounds like we're in for an influx of emergency patients. No sé por qué esta habitación siempre está rota. Dice que hay algo que requiere de carga. Director, the emergency patients from Saladon are now arriving and they're in a wretched state. We'll be lucky if most of them don't drop dead in the corridor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Be sure to prioritize them so they're seen to as quickly as possible. And I think now is the time to use that stabilizing solution we received from Baz. Vale, parece que vienen con una especie de... ¿Son humanos? Parece que vienen con una enfermedad chunga, ¿no? Muy, muy chunga. Por lo que veo. Priorizar pacientes, que hay pacientes que hay que priorizar porque están más jodidos, ¿eh? 
Vale, creo que ya lo estamos tratando, así que bien. Podríamos poner más salas y más cositas, pero yo en vez de poner más salas y demás, os lo voy a dejar que vosotros lo descubráis en la demo. Ya sabéis, en la descripción la tenéis por si queréis probarlo. Y también os pido que le deis a like y suscribáis si no estáis suscritos para poder seguir trayendo más y mejor contenido. Como ya sabéis, si queréis algún título que queramos probar por aquí o que queréis que veamos por aquí, me lo podéis dejar por los comentarios. Y además, bueno, pues iremos, seguiremos trayendo titulitos para que vosotros los podáis probar como demos o demás. Eh, decir que si os gusta el título, lo traeremos cuando esté completo, cuando salga la versión completa, si es posible. Y bueno, que nos vemos por aquí. Dar las gracias sobre todo, también. Eh, especialmente a los eh, miembros del canal y a los mecenas de Patreon. Desde aquí, muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, locos.